in this lecture we will be studying what are free vibrations forced vibrations and we will also study a very important term resonance which is a special case of forced vibrations let's talk about free vibrations to uska definition maine likha hai when a body capable of oscillating is displaced from its stable equilibrium position and released then the body performs oscillations which are called as free oscillations and the frequency of oscillations is called as natural frequency so let us consider a pendulum so this is a body which is capable of oscillating and ab ye equilibrium position mein now if we displace it from its equilibrium position and if we release this pendulum so this pendulum is now performing oscillations and ye oscillations ko hum log bolte hai free oscillations and jis frequency se ye pendulum oscillate kar raha hai usko hum log bolte hai natural frequency Another example which we can think of is, let's say हम लोग एक garden में गए and we are sitting on a swing and पीछे से एक friend ने अपने को एक slide push दिया, सिर्फ एक ही बार push दिया, तो उसके वजह से क्या होगा? You will start swinging, तो वो जो oscillations होंगे, again it will be called as free oscillations and जो भी आपका frequency होगा, उसको हम लोग natural frequency बोलेंगे. So we can see in free vibrations or free oscillations. We are not applying any external force on the body, right? सिर्फ हम लोग ने उसको displace किया equilibrium position से और उसको release किया. तो here the body is performing oscillations simply due to restoring force. But forced oscillations में restoring force नहीं होता. There is an external periodic force. So let us see the definition of forced vibrations. Vibrations of a body under the action of external periodic force, in which the body vibrates with a frequency equal to the frequency of external periodic force. So, its example can be the same pendulum consider करेंगे, and now we'll displace it and release. But whenever during the oscillations, pendulum left extreme पर आएगा, मतलब आपके लिए right extreme पर आएगा, तो हम लोग इसको slight push देते रहेंगे. So, देखो, this will be something like this. देखो हम लोग इसको कंटिन्यूसली एक फोर्स दे रहे वेन एवर द पेंडुलम इज कमिंग टू वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजिशन सो दिस फोर्स इज एक्टिंग लाइक एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स राइट दिस इज एन एक्सटर्नल एजेंट जो कंटिन्यूसली इस पेंडुलम पे आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स फोर्स अप्लाई कर रहा है सो सच ऑसिलेशन आर कॉल्ड एज फोर्स्ड वाइब्रेशन तो यहां पे द बॉडी इज वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी Equal to the frequency of external periodic force. अगर हम लोग swing का example ले ले, तो अगर आपका जो पीछे friend खड़ा था, अगर वो आपको continuous push दे रहा है, जैसे ही आप पीछे आते हो वापस push दिया, जैसे ही पीछे आते हो वापस push दिया, so even that becomes an example of forced vibrations. तो वहाँ पे जो आपके swinging का frequency होगा, that will be equal to the frequency of that external agent. So in forced vibrations, we have an external periodic force. Which provides energy for oscillations, but free vibrations में कोई external force नहीं होता. The oscillations are simply due to the presence of restoring force. Now let us take a look at what is resonance. Resonance is a special case of forced vibrations, in which the body vibrates due to the action of external periodic force, whose frequency is equal to the natural frequency of the body. तो सबसे पहले रेजोनेंस फोर्स्ड वाइब्रेशंस का ही एक स्पेशल केस है क्योंकि यहां पर भी वी हैव द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो कंटिन्यूसली अपने बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगा सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशंस बट इधर जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी होता है दैट मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर बॉडी फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि हम लोग के पास एक स्ट्रिंग है व्हिच इज फिक्स्ड एट टू पॉइंट्स तो अगर हम लोग ने ये स्ट्रिंग को सिंपली बीच से प्लग करके रिलीज किया तो दिस स्ट्रिंग विल परफॉर्म ऑसिलेशन दैट विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्री वाइब्रेशन तो वहां पे लेट से द स्ट्रिंग इज ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ हंड्रेड हर्ट्स तो ये हो गया उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी अब लेट से हम लोग ने उसको प्लग नहीं किया हम लोग एक ट्यूनिंग फोर्क लेके आए एंड दिस ट्यूनिंग फोर्क इज ऑफ टू हंड्रेड हर्ट्स एंड ये ट्यूनिंग फोक हम लोग ने स्ट्रिंग के ऊपर पकड़ा तो दिस स्ट्रिंग विल नाउ स्टार्ट ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज़, बिकॉज़ ऑफ दिस ट्यूनिंग फोक 
तो दैट विल बी द केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन बट अब हम लोग ने जो ट्यूनिंग फोर्क लाया है वो ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी हंड्रेड हर्ट है एंड नाउ द स्ट्रिंग इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग विथ हंड्रेड हर्ट ड्यू टू दिस ट्यूनिंग फोर्क सो दिस बिकम्स अ स्पेशल केस जिसको हम लोग रेजोनेंस बोलेंगे क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है एक्सटर्नल एजेंट है उसका फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी एंड जब ऐसा होगा तो जो एम्पलीट्यूड अपने को मिलता है दैट बिकम्स मैक्सिम सो इफ यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी तो वो ग्राफ कुछ ऐसे आता है This is the nature of the graph that we get. So at a particular frequency, let's say this frequency is f dash, and when it matches the natural frequency of the body, so us frequency pe ham log ko maximum amplitude of oscillations milta hai. Isiliye jab tum log ne aisa suna hoga jab soldiers are walking across some bridge, wo jab mountain areas mein वहां पर सॉलिड ब्रिजेस नहीं होते देर आर सस्पेंडेड ब्रिजेस जो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं राइट सो वेन दे वॉक ऑन दैट ब्रिज दे आर आज टू ब्रेक देर मार्च क्योंकि अगर वो लोग मार्च करते करते ब्रिज पे चलेंगे तो सबका राइट right फुट एक साथ आएगा सबका लेफ्ट फुट एक साथ आएगा राइट right? तो उसके वजह से रेजोनेंस होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है एंड रेजोनेंस अगर हुआ तो क्या होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ब्रिज ऑसिलेशन चालू कर देगा एंड फिर देर आर चांसेस क्यू दैट ब्रिज विल ब्रेक इसीलिए अगर थोड़े लोग राइट फुट डाल रहे हैं तो थोड़े लोग लो लेफ्ट फुट डाल के वहां पर सोल्जर्स वैसे चलते हैं सो जस्ट इफ यू वांट टू कंपेयर दीज थ्री टर्म्स तो फ्री वाइब्रेशंस में द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेशंस इज जस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स एंड उसमें जब बॉडी ऑसिलेट करेगा तो इट विल ऑसिलेट विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी फोर्स्ट वाइब्रेशन में क्या होता है देर इज एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड जहां पर जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होगा उस फ्रीक्वेंसी से अवर बॉडी विल परफॉर्म ऑसिलेशन रेजोनेंस में भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेशन बट इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट बी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी 